സേ യെസ് വീഡിയോ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇ ഡി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഒരു മാർക്ക് വീതമാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിർബന്ധമായും ഉത്തരമെഴുതുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഡാഷ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് പുതിയ പ്രവണതകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ട്രെൻഡ് ഓർമ്മ വന്നോ യെസ് ട്രെൻഡ് സ്പോട്ടിംഗ് മലയാളത്തിൽ പ്രവണത കണ്ടെത്തൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തേത് വൺ ഷെയർ വൺ വോട്ട് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓഹരിക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷത ഏത് തരം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതാണ് ഒരു ഓഹരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വോട്ട് അത് ഏത് തരം സ്ഥാപനത്തിന് ഒരാളുടെ കൈവശം ഒരു ഓഹരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വോട്ട് എവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി വോട്ടിങ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ഓഹരി കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ള ആളിന് ഒരു പ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്യാം പത്ത് ഓഹരി കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ള ആളിന് പത്ത് പ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉള്ളത് ഏത് തരം ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ നാല് തരം ബിസിനസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമേ വരുന്നില്ല കാരണം ഒരാളെ ഉള്ളൂ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലും ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത ഇല്ല മൂന്ന് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയാണ് നാല് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഒരു വോട്ട് അയാളുടെ കൈവശം അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം അയാൾ എത്രത്തോളം മുതൽ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു വോട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ഷെയർ വൺ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി മൂന്ന് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്ത് ഇൻ വൺ ഇയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ് ഈ തരത്തിലുള്ള ആസ്തി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പണമായി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഏത് തരം ആസ്തി എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ആസ്തികൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് കറണ്ട് അസറ്റും ഫിക്സഡ് അസറ്റും ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫിക്സഡ് ആണ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കുറേ കാലങ്ങളോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഫിക്സഡ് ആയി ബിസിനസ്സിൽ തുടരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിറ്റ് പണമാക്കി മാറ്റാവുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം കറണ്ട് അസറ്റ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു കൺവിൻസ് പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് വയബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പദ്ധതിയുടെ പ്രായോഗികതയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രധാന രേഖയാണ് ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കളക്ഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ അബൌട്ട് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റിംഗ് ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിപണനത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ശേഖരണവും രേഖപ്പെടുത്തലുമാണ് ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ആറ് ഡാഷ് ഇസ് ദ നെയിം സിമ്പിൾ ഓർ ഡിസൈൻ ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദം യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഫോം ഫ്രം അതേഴ്സ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിന് നൽകുന്ന പേര് ചിഹ്നം ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നതിനെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഉത്തരം ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയാം ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനെയും മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പേരാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പേരെഴുതുന്ന ഒരു ശൈലിയാകാം
ഏത് തരം ലയബിലിറ്റിയാണ് കമ്പനിക്ക് പരിമിതമായ ബാധ്യതയാണ് പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിന് അപരിമിതമായ ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പരിധിയില്ലാത്ത ബാധ്യത ഇംഗ്ലീഷിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ ഈ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കമ്പൽസറി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു മാർക്ക് വീതം ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാകും അപ്പൊ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ വെർച്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വെർച്വൽ മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറു വിവരണം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് വെർച്വൽ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക നേരിട്ടുള്ളതല്ല ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ത്രൂ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിൽക്കൽ വാങ്ങൽ അതിനെയാണ് വെർച്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടി നമുക്ക് പറയാം വിൽക്കുന്നവരും വാങ്ങുന്നവരും നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല ദ ഡു നോട്ട് മീറ്റ് ഫിസിക്കലി ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം ഇ ബേ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിഫ് ഷോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇതൊക്കെ വെർച്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സെക്ഷനിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കും അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല ഓർമ്മയുണ്ടോ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമുലയിലേക്ക് ഈ എമൗണ്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വൺ ലാക്ക് കുത്തിയെടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ കുത്തുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുത്തുക ഉത്തരം എത്ര കിട്ടി രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം രണ്ട് ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് തന്നിട്ടുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രേണി പൂർത്തീകരിക്കുക രാഷ്ട്രീയം സൂക്ഷ്മ പരിതസ്ഥിതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ബിസിനസ് എൻവയൺമെന്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് എൻവയൺമെന്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എൻവയൺമെന്റും മാക്രോ എൻവയൺമെന്റും അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഇവ രണ്ടും ഏത് തരം എൻവയൺമെന്റിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മാക്രോ എൻവയൺമെന്റ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പെസ്റ്റലാണ് മാക്രോ എൻവയൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ദൂരെ നിൽക്കുന്ന എൻവയൺമെന്റ് ആണ് മാക്രോ എൻവയൺമെന്റ് ബിസിനസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എൻവയൺമെന്റ് ആണ് മൈക്രോ എൻവയൺമെന്റ് അപ്പൊ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മൈക്രോ എൻവയൺമെന്റ് ഇന്റർമീഡിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇടനിലക്കാർ അതും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് അതും മൈക്രോ എൻവയൺമെന്റ് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പാൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിപുലീകരിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ആർ ഒ ഐ എന്താ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തേത് എൻ പി വി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം യെസ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും വിപണന ധർമ്മങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക From the following statement, identify the marketing function. Physical movement of goods from place of production to the place of consumption. Ulpadana kendratil nindum ubaboga kendratil eek ullla charakku galda bhaudika chalanam. And the irigim. Produce yeidu vetscha factory il nindum. Adu, evide yaanu vilka padaan pogunnadu, aas thalatheek kondu pogunna prakriyek yendu parayim. Yes, transportation alangil gadaagadam. രണ്ടാമത്തത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് സെർട്ടൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസയറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് അഭികാമ്യമായ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത നിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും നേരത്തെ ഒരു ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അതിന്
എട്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയാൽ മതി അപ്പൊ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവയൺമെന്റ് സ്കാനിങ് പാരിസ്ഥിതിക സൂക്ഷ്മ വിശകലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എഴുതുക ഓർക്കുക ഇത് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരല്പം വിശദീകരിക്കണം നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു മിനിമം നാല് പോയിന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പാരിസ്ഥിതിക സൂക്ഷ്മ വിശകലനത്തിന്റെ നാല് പ്രാധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആക്ച്വൽ ഹാപ്പനിങ്സ് ഇൻ എൻവയൺമെന്റ് തന്റെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഐഡന്റിഫൈ സ്വാട്ട് സ്വാട്ട് തിരിച്ചറിയുവാൻ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ത്രെറ്റ് തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ടൂൾ ഓഫ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രവചനത്തിനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് എൻവയൺമെന്റ് സ്കാനിങ് സഹായിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ് ടു ആക്ട് ക്വിക്ക്ലി ഇങ്ങനെ നാല് പ്രാധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എൻവയൺമെന്റ് സ്കാനിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനാവും മെൻഷൻ എനി ഫോർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബിസിനസ് അവസരങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും നാല് ഉറവിടങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുക സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉറവിടങ്ങൾ നാലല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഉറവിടങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം ഒന്ന് എഴുതാം ഒന്ന് നോളജ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക രണ്ട് എമർജിംഗ് ട്രെൻഡ് പ്രവണതകൾ തിരിച്ചറിയുക പിന്നെ ഇന്നോവേഷൻ നവീകരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു സ്രോതസ്സാകും സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് മറ്റുള്ള വിജയിച്ച സംരംഭകരുടെ കഥകൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആവാം ഗവൺമെന്റ് സ്കീമുകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല പദ്ധതികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലഭിക്കും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ചീപ്പ് ഇൻപുട്സ് കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാനാണ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട് ബൈ കോമ്പറ്റീറ്റർ നമ്മുടെ എതിരാളികൾ ഏതെങ്കിലും പുതിയ ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മറ്റൊരു ബിസിനസ് അവസരമാക്കി മാറ്റാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലും അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ മാഗസിൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാസികകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല ബിസിനസ് അവസരങ്ങളിൽ ലഭിക്കും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ട്രേഡ് ഫെയർ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ ഗവൺമെന്റും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചില വിപണന മേളകൾ എക്സിബിഷനുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പല ബിസിനസ് അവസരങ്ങളും മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാല് അവസരങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാകും അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എനി ഫോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ കൂട്ടുടമ കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും നാല് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എഴുതാനാണ് ചോദ്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ സ്വമേധയ സംഘടിക്കൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമമായ ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല കമ്പനി എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ തന്നെയാണ് നിയമം കമ്പനിയെ കാണുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി വേറിട്ട നിയമപരമായ അസ്തിത്വം അതായത് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു അസ്തിത്വമുണ്ട് നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വേറെ കമ്പനി വേറെ കോമൺ സീൽ പൊതു മുദ്ര കമ്പനിയുടെ എല്ലാ രേഖകളിലും പതിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഒരു മുദ്രയാണ് പൊതുമുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ സീൽ ആ കമ്പനിയുടെ രേഖകളെ മറ്റു കമ്പനികളുടെ രേഖകളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും കമ്പനിയുടെ ആധികാരികത വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണ് പൊതുമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പരിമിതമായ ബാധ്യത പരിമിതമായ ബാധ്യത എന്നുകൊണ്ടെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ആ ബിസിനസ്സിന്റെ പരിധി വിട്ട് ഉടമസ്ഥന്റെ സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളിലേക്ക് അത് പോകുന്നില്ല അതാണ് പരിമിതമായ ബാധ്യത പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ ഷെയറുകളുടെ കൈമാറ്റം സാധ്യമാണ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിന് അയാളുടെ ഷെയറുകൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാം അതാണ
ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് മാനേജർമാരെ നിയമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജർമാർ ബിസിനസിന്റെ ഉടമസ്ഥരുടെ തൊഴിലാളികളാണ് ഇത്രയുമാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതാം മെൻഷൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മുദ്രാ ബാങ്ക് മുദ്രാ ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതുക ഓർക്കുക മുദ്രാ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്കാണ് അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ലോൺസ് നൽകുക മൈക്രോ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് ലോൺ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുക അതായത് ഈ മൈക്രോ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ആ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മുദ്രാ ബാങ്ക് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കും എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മുദ്രാ ബാങ്ക് നൽകുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ബോറോവേഴ്സ് അതായത് കടം വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനുവേണ്ട നിയമ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി മുദ്രാ ബാങ്ക് നൽകുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് മുദ്രാ ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ അഞ്ച് ചെലവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചെലവുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം അപ്പോ ആദ്യത്തേത് റെന്റ് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും മാറാത്ത ഒരു ചെലവാണ് അല്ലെ വാടക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ഇന്നും അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റാണ് പിന്നെ വരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും റെന്റ് പോലെ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഒരു ചെലവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റാണ് പിന്നെ വരുന്നു റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ ചെലവ് അസംസ്കൃത പദാർത്ഥത്തിന്റെ ചെലവ് ഈ അസംസ്കൃത പദാർത്ഥത്തിന്റെ ചെലവ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മാറാം അസംസ്കൃത വസ്തു സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈയറുടെ ചെലവിനനുസരിച്ച് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയും മാറും അതുകൊണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂലി എന്ന് പറയുന്ന ദിവസക്കൂലിയും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കുകയില്ല ദിവസക്കൂലി നേരെ മറിച്ച് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലെ ശമ്പളം ഓരോ മാസവും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നൽകുന്നതാണ് പക്ഷെ കൂലി എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ദിവസവും നൽകുന്നതായ കാരണം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക തകരാറ് മൂലം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഉടനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു വീഡിയോയായി ഇടുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻ്റ് ആയി ചോദിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു